আজকের ক্লাসে মেইনলি আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে যে তরলের বাষ্পচাপ অর্থাৎ ভেপার প্রেসার অফ লিকুইড এবং সেই সংক্রান্ত আমরা রাউল্টের সূত্র রাউল্টের সূত্রগুলো নিয়ে ডিসকাস করব এবং তার সঙ্গে আইডিয়াল সলিউশন এবং নন আইডিয়াল সলিউশন সেই বিষয়গুলোকে আলোচনা করব ওকে তো দেখো সবার প্রথম আমরা যেটা নিয়ে স্টার্ট করছি আজকে সেটা হচ্ছে ভেপার প্রেসার অফ লিকুইড ভেপার প্রেসার অফ লিকুইড অথবা তরলের বাষ্পচা তো দেখো বাষ্পচাপ বলতে কি বোঝো বা কি বোঝায় বা হোয়াট ইজ ভেপার প্রেশার সেই বিষয়টাতে যাওয়ার আগে সবার প্রথম আমি ইভাপোরেশন আর অ্যান্ড বয়লিং অর্থাৎ বাষ্পায়ন এবং স্ফুটন এই দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা রয়েছে সেই ডিফারেন্সটা একবার একটু বলে নিতে চাই সেটা হচ্ছে যদি মনে করো আমরা একটা লিকুইড কন্টেনার কনসিডার করছি একটা লিকুইড কন্টেনার এর মধ্যে একটা তরল পদার্থ আছে বাষ্পায়ন বা ইভাপোরেশন হচ্ছে একটা সারফেস ফেনোমেনা অর্থাৎ পৃষ্ঠতলীয় ঘটনা বাষ্পায়ন বলতে আমরা কি বুঝি কোনো একটা তরলের পৃষ্ঠতলে যে অণুগুলো থাকে সেই অণুগুলো কন্টিনিউয়াসলি যে কোনো টেম্পারেচারে বাষ্পীভূত হতে থাকে এই ঘটনাটাকে আমরা বলি হচ্ছে বাষ্পায়ন অর্থাৎ বাষ্পায়ন বা ইভাপোরেশন ইজ এ সারফেস ফেনোমেনা বা পৃষ্ঠতলীয় ঘটনা যেটা সাধারণত জেনারেলি তরলের পৃষ্ঠতল থেকে সংঘটিত হয় আর স্ফুটন ব্যাপারটা কি স্ফুটন মানে হচ্ছে কোনো একটা কন্টেনারের মধ্যে যদি লিকুইড থাকে তাহলে সে যে নির্দিষ্ট চাপে যে উষ্ণতায় তরলটার বা লিকুইডটার সমগ্র অঞ্চল থেকে বা সমস্ত পোর্শান থেকে বাষ্পীভূত হওয়া শুরু হয় তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে বয়লিং বা স্ফুটন তাহলে আমি কি বলতে বললাম যে আমরা দুটো জিনিস এক্সপ্লেন দুটো জিনিস সম্পর্কে বুঝলাম একটা হচ্ছে বাষ্পায়ন আর একটা হচ্ছে স্ফুটন অর্থাৎ ইভাপোরেশন অ্যান্ড বয়লিং ইভাপোরেশন হচ্ছে একটা সারফেস ফেনোমেনা বা পৃষ্ঠতলীয় ঘটনা যেটা সমস্ত টেম্পারেচারে কোনো একটা তরল যে টেম্পারেচারেই থাকুক না কেন ইভাপোরেশন ঘটে হ্যাঁ যখন উষ্ণতা কম থাকে তখন রেট অফ ইভাপোরেশন স্লো হয় বা রেট অফ ইভাপোরেশন কম হয় আর যখন উষ্ণতা বেশি থাকে তখন রেট অফ ইভাপোরেশন বেশি থাকে কিন্তু ইভাপোরেশন সমস্ত উষ্ণতাতেই হয় ক্লিয়ার কিন্তু বাষ্প স্ফুটন যে ব্যাপারটাকে আমরা বলি বা বয়লিং বয়লিং যে ব্যাপারটাকে বলা হয় বয়লিং মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট চাপে যে উষ্ণতায় কোনো একটা তরলের সমগ্র অংশ থেকে ফুটে বাষ্পে পরিণত হওয়া শুরু হয় সেই ব্যাপারটাকে বা সেই ঘটনাটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ফুটন ক্লিয়ার অর্থাৎ বাষ্পায়নের জন্য কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতার প্রয়োজন হয় না কিন্তু স্ফুটনের জন্য নির্দিষ্ট উষ্ণতার প্রয়োজন হয় ওকে তো এবার চলো আমরা বাষ্প বাষ্পচাপ ব্যাপারটা একটু বোঝা শুরু করব তো মনে করো আমরা একটা কন্টেনার কনসিডার করছি সে এটা একটা ক্লোজ কন্টেনার এই ক্লোজ কন্টেনারের মধ্যে আমার একটা কিছু লিকুইড আছে যে লিকুইডটা এই অবধি আছে এবং এই যে পোর্শানটা এই পোর্শানটা ভ্যাকেন্ট তাহলে যেহেতু যে কোনো উষ্ণতায় আমাদের তরল ইভাপোরেট করে বা তরলের বাষ্পায়ন সংঘটিত হয় তাই জন্য যখন তুমি এই পাত্রটাকে ক্লোজ কন্টেনারটা রাখা থাকবে তখন কি হবে এই তরল পদার্থগুলো বাষ্পীভূত বা ইভাপোরেট করতে শুরু করবে করতে 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 একটা সময় আসবে যখন এই ওপরের পুরো ফাঁকা জায়গাটা সম্পূর্ণটা বাষ্পে ভর্তি হয়ে যাবে অর্থাৎ ভেপার ওই ফাঁকা জায়গাটা যতটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে সেই সমস্ত জায়গাটাকে অকুপাই করবে এই অবস্থায় এই অবস্থায় যখন এই জায়গাটা বা এই ফাঁকা জায়গাটা যখন বাষ্পে পুরোপুরি ভর্তি হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে এই বাষ্পগুলো এবার ঘনীভূত হওয়া শুরু করেছে এই বাষ্পগুলো এবার ঘনীভূত হওয়া শুরু করেছে এবং তাহলে যখন আমরা কি দেখলাম প্রথমে আমার এই জায়গাটা ফাঁকা ছিল তরল বাষ্পীভূত হওয়া শুরু করলো বা তরল ইভাপোরেট হওয়া শুরু হলো তরল ইভাপোরেশন স্টার্ট হলো হতে 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 এই সমস্ত জায়গাটা বাষ্পে ভর্তি হয়ে গেল এই সমস্ত জায়গাটা বাষ্পে ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর যখন আর বাষ্পে পরিণত হওয়ার মানে বাষ্পকে ওপরে কি বলবো অ্যাকোমোডেট করার জায়গা নেই তখন কি হলো এবার বাষ্পীভূল বাষ্পগুলো ঘনীভূত হতে শুরু করলো অর্থাৎ বাষ্পগুলো এখন ঘনীভূত হয়ে তরলে পরিণত হচ্ছে এবং তরলগুলো বাষ্পীভূত হয়ে বাষ্প তৈরি করছে অর্থাৎ দুটো প্রসেসই শুরু হয়ে গেছে মানে বাষ্পীভাবনও চলছে 
ওপর থেকে বাষ্পগুলো ঘনীভূত হয়ে তরলে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ কন্ডেনসেশন বা ঘনীভবনও চলছে অর্থাৎ এই ঘটনা চলতে চলতে এমন একটা সময় ডেফিনেটলি আসবে যখন এই তরলটার বাষ্পীভবনের হার অর্থাৎ রেট অফ ইভাপোরেশন তরলটা বাষ্পগুলোর ঘনীভবনের হার অর্থাৎ রেট অফ কন্ডেনসেশনের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে কি বললাম বোঝা গেল এই আমি যে মুহূর্তটার কথা বলছি সেই মুহূর্তে তো তরলটা বাষ্পীভূতও হচ্ছে আবার বাষ্পটা ঘনীভূতও হচ্ছে এবং এই দুটো প্রসেস একসঙ্গে চলতে চলতে এমন একটা সিচুয়েশান বা এমন একটা ইনস্ট্যান্ট আসবে যখন তরলটার বাষ্পীভবনের হার অর্থাৎ রেট অফ ইভাপোরেশান বাষ্পগুলোর ঘনীভবনের হার অর্থাৎ রেট অফ কন্ডেনসেশনের সঙ্গে সমান হবে এবং যে মুহূর্তে এই দুটো রেট সমান হয়ে যাবে আমরা বলতে পারব যে ওই তরলটা ওর ওপরে থাকা বাষ্পের সঙ্গে সাম্য অবস্থায় চলে এসছে আবার বলছি তরলটা ওর ওপরে থাকা বাষ্পের সঙ্গে সাম্য অবস্থায় চলে এসছে এবং যখন তরলটা ওর ওপরে থাকা বাষ্পের সঙ্গে সাম্য অবস্থায় আসবে সেই অবস্থায় মাইন্ডিট সেই অবস্থায় ওপরে থাকা বাষ্পগুলো যে চাপ প্রয়োগ করবে সেটাই হলো বাষ্পচাপ এবার আমাদের হয়তো অনেকের কাছে এই পুরো বিষয়টা একটু জটিল লাগছে তা আমি ব্যাপারটা আরও একবার এক্সপ্লেন করছি দেখবে পুরো বিষয়টা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাষ্পচাপ ব্যাপারটা কি প্রথমে আগে আমি এই ব্যাপারটা একটু বলে নিই যে মনে করো এটা আমার একটা তরলের পৃষ্ঠতল এবার ওপরে আমার বেশ কিছু বাষ্প রয়েছে বেশ কিছু বাষ্পীয় অণু রয়েছে এবার এই বাষ্পীয় অণুগুলো কন্টিনিউয়াস হ্যাপাজার্ড একটা মুভ মেন্টের মধ্যে আছে দৌড়াদৌড়ি করছে এবং সেই দৌড়াদৌড়ি করার জন্য এই বাষ্পের অণুগুলো কি হবে এই তরলের পৃষ্ঠতলের ওপর লম্বভাবে বল প্রয়োগ করবে বা পারপেন্ডিকুলারলি ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে এবং আমরা জানি যে গ্যাস বা বাষ্পীয় অবস্থা বাষ্প সবসময় চাপ প্রয়োগ করে এবং এই যে কোনো একটা তরল তার ওপরে থাকা যে বাষ্প তরলের পৃষ্ঠতলের ওপর যে চাপটা প্রয়োগ করে বা যে প্রেশারটা অ্যাপ্লাই করে সেটাকেই আমরা বলি হচ্ছে বাষ্পচাপ বা পেপার প্রেশার এবারে বিষয়টা কি তাহলে বাষ্পচাপ বা ভেপার প্রেশার বোঝা গেছে যে কোনো একটা তরল পৃষ্ঠের ওপরে থাকা বাষ্পগুলো তরলের পৃষ্ঠের ওপর লম্বভাবে যে বল প্রয়োগ করে যে চাপটা প্রয়োগ করে সেই চাপটাকেই আমরা বলি হচ্ছে বাষ্পচাপ এবং এই বাষ্পচাপটা বলার ক্ষেত্রে আমাদের একটা কিন্তু স্পেসিফিক কথা বলে নিতে হয় সেটা হচ্ছে কোনো একটা তরল মাইন্ডিট কোনো একটা তরল তার ওপরে থাকা বাষ্পের সঙ্গে যখন সাম্য অবস্থায় আছে ওয়ান সেকেন্ড আই রিপিট কোনো একটা তরল কোনো একটা লিকুইড তার ওপরে থাকা ভেপারের সঙ্গে যখন ইকুইলিব্রিয়াম মেনটেন করে আছে সেই অবস্থায় ওপরে থাকা ভেপারগুলো লিকুইড সারফেসের ওপরে যে প্রেশার অ্যাপ্লাই করে যে প্রেশার এক্সার্ট করে সেই প্রেশারটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভেপার প্রেশার কি বললাম বোঝা গেল আবার বলছি কোনো একটা তরল পৃষ্ঠের ওপরে থাকা বাষ্প তরলের সঙ্গে যখন সাম্য অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় ওই বাষ্পগুলো তরল পৃষ্ঠের ওপরে যে চাপ প্রয়োগ করে সেই চাপটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওই তরলের বাষ্পচাপ ক্লিয়ার অর্থাৎ শুধুমাত্র তুমি যখন বাষ্পচাপ ডিফাইন করবে বা ভেপার প্রেশারকে যখন তুমি ডিফাইন করবে তখন যদি শুধু তুমি এই কথাটা বলে দাও যে কোনো একটা তরলের ওপরে থাকা বাষ্পগুলো তরলের ওপরে যে তরল পৃষ্ঠতলের ওপরে বা তরল লিকুইডের সারফেসের ওপরে যে প্রেশার এক্সার্ট করছে সেটাই ভেপার প্রেশার তাহলে কথাটা কিন্তু ইনকমপ্লিট হবে তোমাকে বলতে হবে কোনো একটা তরল বা কোনো একটা লিকুইড তার ওপরে থাকা ভেপারের সঙ্গে যখন ইকুইলিব্রিয়ামে আছে সেই অবস্থায় ওই ভেপারটা লিকুইড সারফেসের ওপরে যে প্রেশার এক্সার্ট করছে যে চাপ প্রয়োগ করছে তাকে আমরা বলছি হচ্ছে বাষ্পচাপ এবার কোনো একটা তরল তার ওপরে ওপরে থাকা বাষ্পের সঙ্গে সাম্য অবস্থায় আছে এই কথার অর্থ কি তরলটার বাষ্পীভবনের হার এবং বাষ্পগুলোর ঘনীভবনের হারটা সমান যে অবস্থায় এই দুটো হার সমান হচ্ছে সেই অবস্থাটাকেই আমরা বলছি সাম্য অবস্থা এবং সেই এই সাম্য অবস্থায় বাষ্পটা যে প্রেশার এক্সার্ট করছে সেটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের ভেপার প্রেশার কি বললাম বোঝা গেল তাহলে একটা তরলের ভেপার প্রেশার বেসিক্যালি কি কি ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে দুটো ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে নেচার অফ দ্য লিকুইড নেচার অফ দ্য লিকুইড অর্থাৎ তরলের অবস্থা নেচার অফ দ্য লিকুইড মনে করো আমাদের কিছু কিছু তরল আছে যে তরল ধরো আমি তোমার দুটো লিকুইডের কথা কনসিডার করলাম ধরো মনে করো এইচ টুও 
এবং C2H5OH প্রথমটা হচ্ছে আমাদের জল তারপরেরটা হচ্ছে আমাদের ইথাইল অ্যালকোহল তাহলে আমরা জানি যে ইথাইল অ্যালকোহল জলের তুলনায় অনেক বেশি উদ্বায়ী অর্থাৎ ইথাইল অ্যালকোহল জলের তুলনায় অনেক বেশি তাড়াতাড়ি ইভাপোরেট করে যেহেতু ইথাইল অ্যালকোহল জলের কম্পারিজনে অনেক তাড়াতাড়ি ইভাপোরেট করে তাই ইথাইল অ্যালকোহল থেকে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি ভেপার তৈরি হয় যেহেতু ইথাইল অ্যালকোহল থেকে অনেক তাড়াতাড়ি ভেপার তৈরি হয় তাই ইথাইল অ্যালকোহলের ভেপার প্রেসার কিন্তু জলের তুলনায় বেশি হবে এই ব্যাপারটা আমরা কিভাবে এক্সপ্লেন করব মনে করো আমরা দুটো লিকুইড কনসিডার করছি একটা হচ্ছে x একটা হচ্ছে y দুটো লিকুইডকে আমি কনসিডার করেছি একটা হচ্ছে আমার লিকুইড x আর একটা হচ্ছে আমার লিকুইড y এবার লিকুইড x যখন মিডিয়ামের মধ্যে রয়েছে তখন দুটো x অ্যাটমের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হবে আবার লিকুইড y যখন মিডিয়ামের মধ্যে রয়েছে তখন দুই দুটো y অ্যাটমের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হবে এইবার দেখা যাচ্ছে যে এই যে এই ক্ষেত্রে আমার আকর্ষণ বলটা অনেক বেশি অর্থাৎ দুটো x এর মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটা দুটো y এর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বলের থেকে অনেক বেশি যেহেতু দুটো x এর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল দুটো y এর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল অপেক্ষা বেশি সুতরাং x গুলো কি নিজেরা নিজেদের সঙ্গে আকর্ষিত হয়ে থাকতে পছন্দ করবে অর্থাৎ বাষ্পে যাওয়ার প্রবণতা ওদের কি হবে কম হবে বাষ্পীভূত হওয়ার প্রবণতা ওদের কি হবে কম হবে ইভাপোরেট হওয়ার প্রবণতা ওদের কি হবে কম হবে তাহলে যেহেতু আমাদের x লিকুইডটার ইভাপোরেট হওয়ার প্রবণতা কম তাই ওর ভেপার প্রেসার বা বাষ্পচাপও কম হবে একই রকম ভাবে যেহেতু ওয়াই আর মানে ওয়াই দুটো ওয়াই কম্পোনেন্টের মধ্যে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা বা আকর্ষণ বলটা তুলনামূলক কম তাই এক্সের অপেক্ষা ওয়াই অনেক র্যাপিড অনেক ফাস্ট বাষ্পীভূত হবে যেহেতু অনেক ফাস্ট বাষ্পীভূত হবে তাই ওয়াই লিকুইডটার বাষ্পচাপ বা ভেপার প্রেসার কিন্তু অনেক বেশি হবে কি বললাম বোঝা গেল তাহলে সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে তরলের প্রকৃতি বা নেচার অফ দ্য লিকুইডের ওপরে আমাদের কিন্তু তরলের বাষ্পচাপ ডিপেন্ড করে অর্থাৎ তরল অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল তরল অণুগুলোর মধ্যে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান যত বেশি ওদের বাষ্পে যাওয়ার প্রবণতা তত কম বাষ্পচাপ তত কম দেখায় ওরা ঠিক সিমিলারলি লিকুইড মানে তরল মলিকিউলগুলোর মধ্যে বা তরল অণুগুলোর মধ্যে আন্তরানবিক আকর্ষণ বল যত বেশি অর্থাৎ ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান যত বেশি যেটা আমি বললাম যে ওদের বাষ্পীভূত হওয়ার প্রবণতা তত কম বাষ্পচাপ তত কম ঠিক একই রকম ভাবে ওদের মধ্যে আকর্ষণ বল যত কম হয় ওদের বাষ্পে যাওয়ার প্রবণতা তত বেশি হয় বাষ্পচাপ তত বেশি হয় ক্লিয়ার কোনো একটা লিকুইডের ভেপার প্রেসার বা কোনো একটা তরলের বাষ্পচাপ যে শুধুমাত্র নেচার অফ দ্য লিকুইডের ওপর ডিপেন্ড করে তা কিন্তু নয় কোনো একটা লিকুইডের ভেপার প্রেসার বা কোনো একটা তরলের বাষ্পচাপ আমরা যেটাই বলি না কেন সেটা কিন্তু উষ্ণতার ওপরেও নির্ভরশীল হয় যেটা আমি তোমাদের আগেও বললাম যে উষ্ণতা যত তোমার বেশি হবে টেম্পারেচার যত তোমার বেশি হবে লিকুইডটা কি হবে তত তাড়াতাড়ি ইভাপোরেট করবে আর যত তাড়াতাড়ি ইভাপোরেট করবে ওর ভেপার প্রেসার কি হবে তত বেশি হবে অটোমেটিক্যালি টেম্পারেচার যত কম হবে কোনো একটা লিকুইডের রেট অফ ইভাপোরেশান বা বাষ্পায়নের হার বাষ্পীভূত হওয়ার প্রবণতা কম হবে অর্থাৎ বাষ্পচাপ কিন্তু কম হবে তাহলে সুতরাং আমি একটা জিনিস বলতে পারছি যে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ টেম্পারেচার যত বেশি হয় কোনো একটা তরলের বাষ্পচাপ বেশি হয় টেম্পারেচার যত কম হয় কোনো একটা তরলের ইভা মানে রেট অফ ইভাপোরেশান কমে যাওয়ার জন্য বাষ্পচাপ বা ভেপার প্রেসারও কিন্তু কমে যায় কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার এইবার আমরা চলে আসব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং ল দ্যাট ইজ ভেপার মানে রাউলস ল অফ ভেপার প্রেশার রাউলস ল অফ ভেপার প্রেশার দেখো আমি হেডিং করছি রাউলস ল অফ ভেপার ভেপার প্রেসার বা বাষ্পচাপ সংক্রান্ত রাউল্টের সূত্র দেখো কিভাবে আমরা এক্সপ্লেন করব সবার আগে আমি একটা জিনিস একটু মনে করিয়ে দিই আমরা প্রথম দিন পড়িয়েছিলাম যে সলিউশনের দুটো পার্ট জেনারেলি একটা হলো সলভেন্ট আর একটা হলো সলিউট অর্থাৎ 
একটা হলো দ্রাবক আর একটা হলো দ্রাব সলিউশনের দুটো পার্ট একটা হলো দ্রাবক আর একটা হলো দ্রাব তাই তো এবারে বিষয়টা দেখো খুব কিভাবে আমরা বলবো মনে করো আমি একটা কন্টেনার নিলাম এই কন্টেনারের মধ্যে আমার আছে পিওর ওয়াটার অর্থাৎ পিওর এইচ টুও এই কন্টেনারটার মধ্যে আমার রয়েছে পিওর এইচ টুও ওকে এবার আমি কি করছি এই যে কন্টেনারটা যেটার মধ্যে আমার পিওর এইচ টুও বা পিওর ওয়াটার রয়েছে এই কন্টেনারটার প্যারালি একই আয়তনের আরও একটা কন্টেনার নিচ্ছে এই কন্টেনারটার মধ্যে আমার একই আয়তনের জল আছে তার সঙ্গে এক গ্রাম এনএসিএল অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড ডিজলভ করা আছে কি বললাম প্রথমে আগে খুব পরিষ্কার করে পুরো বিষয়টা বোঝো দুটো কন্টেনারের ভলিউম সেম কনসিডার করে নেওয়া হয়েছে এই কন্টেনারে ধরো ফিফটি এম জল আছে এই কন্টেনারেও আমার ফিফটি এম জল আছে কিন্তু এই কন্টেনারে ফিফটি এম এল জলের সঙ্গে অ্যাডিশনালি কি রয়েছে এক গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত আছে এবার বিষয়টা হচ্ছে যদি আমরা এই দুটো লিকুইডের ভেপার প্রেশার বা বাষ্পচাপ ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা কি পরিবর্তন দেখতে পাব দুটো লিকুইডের ভেপার প্রেশার কি আমার একই হবে অথবা দুটো লিকুইডের মধ্যে কার ভেপার প্রেশার বেশি হবে কার ভেপার প্রেশার কম হবে সেই বিষয়টা যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা কি বলবো কিভাবে এটাকে এক্সপ্লেন করব দেখো ভেরি সিম্পলি আমরা পুরো বিষয়টাকে এক্সপ্লেন করতে পারি কিভাবে মনে করো ধরো আমার এই কন্টেনারটায় রয়েছে পিওর ওয়াটার অর্থাৎ একদম বিশুদ্ধ জল সুতরাং এক্ষেত্রে এই যে আমার পৃষ্ঠতল এই পৃষ্ঠতলে যে অণুগুলো রয়েছে সেই অণুগুলোর প্রত্যেকটাই হচ্ছে জলের অণু কিন্তু আমাদের এই লিকুইড এই কন্টেনারটার মধ্যে যে পৃষ্ঠতল রয়েছে সেই পৃষ্ঠতলে যে অণুগুলো রয়েছে সেই অণুগুলোর মধ্যে কয়েকটা অণু হচ্ছে আমার জলের অণু এবং তার সঙ্গে কিছু কিছু অণু আমার রয়েছে যেগুলো কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ এনএসিএলের অণু তাই তো তাহলে যদি আমরা এই দুটো সলিউশনের কথা কনসিডার করি তাহলে দেখো এই এই পিওর ওয়াটারটার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠতলে থাকা প্রত্যেকটা অণুই হচ্ছে বাষ্পীভূত হবে ইভাপোরেট করবে অর্থাৎ করে এখানে বাষ্প তৈরি করবে তাই তো আর এই কন্টেনারটার মধ্যে আমি দেখতে পাবো কি যে পৃষ্ঠতলে থাকা অণুগুলোর মধ্যে শুধু জলের অণু বাষ্পীভূত হবে কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইড বা এনএসিএল এনএসিএলটা কি এনএসিএলটা তো আমাদের একটা অনুদবাহী অনুদবাহী দ্রাব অথবা নন ভোলাটাইল সলিউট যেহেতু এনএসিএল আমার নন ভোলাটাইল বা অনুদবাহী তাই জন্য সারফেসে থাকা এনএসিএল মলিকিউলগুলো আমার ইভাপোরেট করতে পারবে না সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র জল ইভাপোরেট করবে তাহলে এক্ষেত্রেও আমার ভেপার তৈরি হবে কিন্তু আমরা কি দেখতে পাব যে এই সলিউশনটার ক্ষেত্রে ভেপার প্রেশার কিন্তু কম কেন কম তার কারণ তুমি বলবে যে দুটোর মধ্যেই তো জলের পরিমাণ সমান আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে ভেপার প্রেশার কম হবে কেন আমি আগেই তোমাদের বলেছি যে বাষ্পায়ন হচ্ছে একটা সারফেস ফেনোমেনা অর্থাৎ পৃষ্ঠতলীয় ঘটনা তুমি যখনই জলের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাড করছো তখন সারফেসের ওই মলিকিউলগুলোর মধ্যে জলের সঙ্গে সোডিয়াম ক্লোরাইডেরও কিছু না কিছু মলিকিউল থাকবে একটা দুটো তিনটে হলেও মলিকিউল থাকবে যে মলিকিউলগুলো অনুদবাহী হওয়ার জন্য যেগুলো বাষ্পীভূত বা যেগুলো ইভাপোরেট করবে না অর্থাৎ এই এই কন্টেনারটার ক্ষেত্রে জল যে পরিমাণ ভেপার তৈরি করতে পারবে এই কন্টেনারটার ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ ভেপার তৈরি হবে না সুতরাং এই কন্টেনারটার ভেপার প্রেশার কিন্তু কম হয়ে যাবে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার আশা করি কোনো অসুবিধা নেই অর্থাৎ আমি যেটা কি দেখ মানে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে একটা বিশুদ্ধ জল বা একটা বিশুদ্ধ দ্রাবকের মধ্যে যখন আমরা অনুদবাহী বা নন ভোলাটাইল সলিউট অ্যাড করছি তখন যে দ্রবণটা উৎপন্ন হচ্ছে সেই দ্রবণের বাষ্পচাপ ওই বিশুদ্ধ দ্রাবকের থেকে 
कम हम बोझा गल क्लियर वन सेकेंड आई रिपीट पुरो विषय कनक्लूशन टनते सिद्धान आसते परलम से हेन एक विशुद्ध द्रवकर मध्य जख्वा अनुदायी द्रव अर्थात नन भोलाटाइल सल्यूट एड कर तक हमें देखते पासी उत्पन्न द्रवण के बाष्पचाप क्योंकि विशुद्ध द्रवक अपेक्षा कमे जात जो द्रवणटा उत्पन्न हो द्रवण के बाष्पचाप विशुद्ध द्रव कंटेनर दिए पुरो विषय बोझ कंटेनर सार्फेस कंटेनर सार्फेस सब ही जल्द अणु और ये कंटेनर सार्फेस जलर अणुर संगे संगे कि सोडियम क्लोराइड अणु रही अब दि क्लियर जस्ट एट मात्र बोल ओके एबार राउल्टर सूत्र बोल माइनिट राउल्टर सूत्र बोल विशुद्ध द्रवकर मध्य अर्थात को पियोर सलभेंटर मध्य जदि नन भोलाटाइल सल्यूट एड करी भेपार प्रेसार कम भेपार प्रेसार क्यों डिपेन्डेंट है देखो मैथामेटिकाली देखा तरह स्टेटमेंट बी से तुम्हारे सुविधा है तो हमें धरे निची ये कन्टेनर कन्टेनरटार मध्य जो एच टू आई एच टू एर भेपार प्रेसार हो पी वन जिरो एच टू एर भेपार प्रेसार हो पी वन जिरो जलर बाष्पचाप अर्थात ये कन्टेनर रही है जेखने हंड्रेड पार्सेंट जल अच्छा एक बोल तो जगह जलर मूल भग्नांशा कत य कन्टेनरटार मध्य जलर मूल भग्नांश कत एन ओन बन ओन कारण ये कन्टेनरटार मध्य तो हमारे सबटाई जल आर्था मोट मूल संख्या कत एन ओन जलर मूल संख्या कत एन ओन तेरा जान तो मूल भग्नांश बार कर नियम कि मूल भग्नांश बार कर नियम हे को पार्टिकुलार पदार्थर मूल संख्या बोट मूल संख्या तेल एखे पार्टिकुलार पदार्थ मान जल तर मूल संख्या हे एन ओन बोट मूल संख्या हे एन ओन तेल एक्स वन इज इक्ल टू क्यों गल मूल भग्नांश कत हो ग ठीक है एवं जो हंड्रेड पार्सेंट जल रे तक हमें धरे निची तर बाष्पचाप हे पी ओन जिरो अर्थात ये पी ओन जिरोटा कि भेपार प्रेसार अफ पियोर व्टार भेपार प्रेसार अफ पियोर व्टार विशुद्ध जलर बाष्पचाप कि बोझा गल जख तुम और मध्य एन टू मोल एन एस एल एड कर दिए तक तुम्हार एक क्षेत्र में जलर बाष्प जलर मूल भग्नांश कत हो ग एन ओन बन ओन प्लस एन टू और एन एस एलर मूल भग्नांश कत हो ग एन टू बन ओन प्लस एन टू तई तो एशुद्ध एन एस एल एर बाष्पचाप कत शून्य भेपार प्रेसार अफ भेपार प्रेसार अफ पियोर एन एस एल एन एस एल एक अनुदायी पदार्थ अर्थात नन भोलाटाइल सबसटेंस 
যেহেতু NaCl একটা নন ভোলাটাইল সাবস্টেন্স বা অনুদবাই পদার্থ তাই বিশুদ্ধ অবস্থায় ওর বাষ্পচাপ শূন্য হবে সেটা আমি এখানে লিখে নিয়েছি তাই তো আর বিশুদ্ধ জলের বাষ্পচাপ P10 সেটা আমি আগে বলে নিয়েছি এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে জলের মধ্যে যখনই তুমি NaCl অ্যাড করে দিয়েছো তখন তো x এই x1 এর ভ্যালুটা তো আর কখনোই 1 হবে না কারণ আগে তোমার জল 100% ছিল এখন তো তোমার জল আর NaCl মিলে 100% সুতরাং এখন তো জলের পরিমাণ অবশ্যই তোমার লেস দ্যান 100% হবে হ্যাঁ কি না অবশ্যই হ্যাঁ কারণ যখন তোমার জল 100% ছিল তখন জলের মোল ভগ্নাংশ ছিল x1 এবার এখন তো তোমার জল আর NaCl মিলে পুরো সব পুরো মিক্সচারটা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এখন তো আমার জল আর NaCl মিলে তবে 100% তো সুতরাং এই যে আমার x1 টা অর্থাৎ জলের মোল ভগ্নাংশ এটা তো আমার not equal to 1 হবে সুতরাং এই দ্রবণের ভেপার প্রেসারটা অবশ্যই P10 আর হবে না কারণ জল 100% থাকলে তবে তার বাষ্পচাপ হয় P10 এখানে তো জল 100% নেই তাহলে ওর বাষ্পচাপ কি হবে অবশ্যই কম হবে এইবার আমি রাউলটের সূত্রে স্টেটমেন্টটাই চলে আসি রাউলটের সূত্র বলছে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন একটা বিশুদ্ধ দ্রাবকের মধ্যে যদি আমি অনুদবাই দ্রাব যোগ করি কোন একটা পিওর সলভেন্টের মধ্যে যদি আমি নন ভোলাটাইল সলিউট অ্যাড করি তাহলে দ্রবণের বাষ্পচাপ হবে তাহলে ধরো মনে করো এই পুরো দ্রবণটার বাষ্পচাপ যদি পি হয় দ্রবণের বাষ্পচাপ হবে বিশুদ্ধ দ্রাবকের যে বাষ্পচাপ ইনটু সেই বিশুদ্ধ দ্রাবকের মোল ভগ্নাংশ সেই বিশুদ্ধ দ্রাবকের মোল ভগ্নাংশ আবার বলছি রিপিট করছি কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় अकॉर्डिंग टू রাউলস ল নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন একটা বিশুদ্ধ দ্রাবকের মধ্যে যদি আমরা নন ভোলাটাইল সলিউট অ্যাড করি বা অনুদবাই দ্রাব যদি যোগ করি তাহলে যে দ্রবণটা উৎপন্ন হবে সেই দ্রবণের বাষ্পচাপ হবে বিশুদ্ধ দ্রাবকের যে বাষ্পচাপ ছিল সেইটা ইনটু দ্রবণে ওর মোল ভগ্নাংশ কি বললাম বোঝা গেল এবার দেখো এইটা দিয়ে আমি এইটাকেও এক্সপ্লেইন করতে পারবো এখানে আমার দ্রবণ মানে কি এখানে দ্রবণ মানে শুধু জল এবং তুমি দেখো সেই ক্ষেত্রে তোমার মোল ভগ্নাংশ কত 1 তাহলে তুমি যদি x1 এর জায়গায় 1 বসিয়ে দাও তাহলে তোমার p is equal to p10 অর্থাৎ দ্রবণের বাষ্পচাপ তোমার p10 হবে যেটা আমি এখানে ধরে নিয়েছিলাম তাহলে এই এই দ্রবণটার মধ্যে আমার জল তো 100% নেই ধরো মনে করো জল 90% আছে তাহলে 100% থাকলে জল বাষ্পচাপ দিত p10 এখন 90% থাকলে কি হবে সেই p10 90% দেবে খুব সিম্পল হিসাব এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের রাউলস ল বা রাউলটের সূত্র রাউলটের প্রথম সূত্র রেদার আরেকটা সূত্র আছে ক্লিয়ার তাহলে রাউলসের अकॉर्डिंग टू রাউলস ফার্স্ট ল আমরা কি বলতে পারলাম যে কোন একটা বিশুদ্ধ দ্রাবকের মধ্যে যদি আমি অনুদবাই দ্রাব যোগ করি মাইন্ড ইট যেহেতু আমার দ্রাবটা অনুদবাই বা যেহেতু আমার NaClটা এই ক্ষেত্রে নন ভোলাটাইল তাই জন্য কিন্তু আমার পুরো দ্রবণের বাষ্পচাপটা শুধুমাত্র জলের উপর নির্ভর করলো কারণ ওর তো নিজের কোনো বাষ্পচাপ নেই ও তো দ্রবণের বাষ্পচাপে NaCl যে কোনো কন্ট্রিবিউট করবে ওর তো সেই ক্ষমতা নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে পুরো দ্রবণের বাষ্পচাপটা কার উপর গিয়ে পড়ছে শুধুমাত্র জলের উপর এবং রাউলটের সূত্র বলছে যে যদি এই রকম ঘটনা ঘটে যে আমরা একটা পিওর সলভেন্টের মধ্যে একটা নন ভোলাটাইল সলিউটকে অ্যাড করেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে যে সমস্ত দ্রবণের বাষ্পচাপটা হয়ে যাবে পিওর সলভেন্টের যে বাষ্পচাপ ছিল সেই এটা ইনটু দ্রবণের মধ্যে সেই সলভেন্টার যে মোল ভগ্নাংশ আছে বা যে মোল ফ্র্যাকশন আছে তার গুণফলের সঙ্গে সমান এবং সেটাকে আমি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কিভাবে বোঝালাম যে যখন জল আমার 100% ছিল তখন জলের বাষ্পচাপ হওয়ার কথা ছিল p10 এখন তো জল আর 100% নেই সে মনে করো জল 90% আছে তাহলে 100% থাকলে জল p10 দেয় 90% থাকলে কি হবে তার থেকে কম দেবে সেই p10 ইনটু 90% কি বললাম বোঝা গেল এটাই হলো কিন্তু আমাদের রাউলস ল রাউলস ল রাউলটের প্রথম সূত্র প্রথম সূত্রের কন্ডিশনটা কি বিশুদ্ধ দ্রাবক তার মধ্যে অনুদবাই দ্রাব অর্থাৎ পিওর সলভেন্ট তার মধ্যে নন ভোলাটাইল সলিউট তাহলে আমরা এই যে ফার্স্ট লটা করলাম এই ফার্স্ট লটা আমরা কিসের জন্য করলাম ফার্স্ট লটা আমরা করলাম পিওর সলভেন্ট প্লাস 
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट माइंड इट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टा किंतु वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नॉन वोलाटाइल हवार जोन में किंतु हमारे प्रथम सूत्रों टा ए रो को में एक टा रूप पहलो की बोला हम बोझा क्या चे क्लियर नेक्स्ट एवर हमने चले आज बो सेकेंड लॉ ताहोले राहुल टेर एर पॉरेड जे लॉ टा हमरा एक हेट्रे जेटा कोल्ला हम शेटा चे प्योर सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और तथा अनुदबाई ड्राबो राहुल टेर एर पॉरेड लॉ ए हमरा मेनली जेटा पाबो जेटा राहुल टेर एर पॉरेड लॉ टा एक्सप्लेन करा चे शेटा चे एक टा प्योर सॉल्वेंट एर मोते जोधी हमरा एबार एक टा पियो मने वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कोरी और तथा उदबाई ड्राबो जोधी जोक कोरी तो ले शेखेत्रे बाष्पो चापेर पोरी बार तुम की भावे होगे की रोको भावे तो देखो देखा जाए अमी ये जाएगा टाइप तू क्लीन कोरा दीच्छी इबार आमादेर होगे होच्छे पियोर सॉल्वेंट प्लस वोलाटाइल सॉल्यूट और तथा विशुद्ध ड्र आर ए दिके आरो एक टा कंटेनर रखलाम, ए ही कंटेनर टर मुद्दे, अमार N2 मोल इथाइल अल्कोहल आचे, अर्थात CH3, CH2OH, बा अमें जो दी शंके पे टके लिखे दी C2H5OH, ताहोले एक है टे सरफेसे जे मॉलिक्यूल गुलो रोए चे शे ही मॉलिक्यूल गुलो की, आमादेर पुरोटाई इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल एवं आम्रा जानी जे इथाइल अल्कोहल होच्छ एक टा उद्बाई तरोल पदार्थो बा वोलाटाइल लिक्विड, ताई तो ताहोले आमी धोरे निच्छी जे आमार ए ही इथाइल अल्कोहल जोखोन पियोर रोए चे तो खोन तार भेपर प्रेशर होच्छ P2 जीरो, अर्थात मोल भगना उसको बार कोटते जाए इसे टा कोतो हो बे n2 by n2 that is one मोल ये बात पर एक उन्हों संदेह होने ताहोले आमी की कोड़े ची n1 मोल जॉल निए ची n2 मोल इथाइल अल्कोहल निए ची निए ची तादेर जोखोन जॉल टा प्योर अबोस्था है आचे तो अखोन जॉलर भेपार प्रेशर p10 और जोखोन इटा प्योर अबोस्था है इथाइल � भेपार प्रेशर ऑफ प्योर CH3CH2OH और तात सॉल्यूट प्योर सॉल्यूटेड भेपार प्रेशर ऐटा और प्योर वाटर माने सॉल्वेंटेड भेपार प्रेशर होते हैं हमारे ऐटा एक बार आमी की कोल लम एक टा नोटों ड्रोबोन बना लम शायी ड्रोबोन एंड मध्य आमी की दिए थी एन वन मोल एच टू आ दिए थी N2 मोल इथाइल अल्कोहल दिए थे। ताहोले एक ता जिनिश कुप सिंपली देखो। अमार एबार ये सरफेसे जे मॉलिक्यूल गुलो रोए थे। शे ही मॉलिक्यूल गुलोर मुद्दे, शे ही मॉलिक्यूल गुलोर मुद्दे, अमार किचु किचु इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूलो आते, जेरो को मागे सोडियम क्लोराइड चिलो। किंतु विषय टा होते हैं आगे आमर सोडियम क्लोराइड डिवापोरेट कर चिलो ना ताई एक है जे जा भेपार तो ये ही होती है ना शेटा सब जॉलेर चिलो किंतु अखों तो इथ जॉलो विवापोरेट कर बे इथाइल अल्कोहल विवापोरेट कर बे बॉरोंग इथाइल अल्कोहल आरो बेशी विवापोरेट कर बे जॉलेर थे ताई तो त এই দ্রবণটা যখন ওই উপরে থাকা বাষ্পের সঙ্গে সাম্য অবস্থায় আসবে অর্থাৎ ওই লিকুইডটার উপরে যে বাষ্পটা রয়েছে সেই বাষ্পের মধ্যে জল থেকে আসা ভেপারও আছে আবার ইথাইল অ্যালকোহল থেকে আসা ভেপারও আছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমার যে দ্রবণের ধরো এই ক্ষেত্রে আমার যে দ্রবণের বাষ্পচাপ হবে সেই দ্রবণের বাষ্পচাপটা কি হবে দ্রবণের বাষ্পচাপের মধ্যে তোমার জলের বাষ্পচাপের কন্ট্রিবিউশনটাও থাকবে তার সঙ্গে ইথাইল অ্যালকোহলের বাষ্পচাপের কন্ট্রিবিউশনটাও কিন্তু থাকবে জল যদি 100% থাকতো দেখো এই মিক্সচার অনুযায়ী আমার x1 not equal to 1 अबर x2 टाउ not equal to one ताई तो शुद्रां जॉल जो दी hundred percent थक तो ताले p one zero भेपार प्रेशर प्रोड्यूस कोत्तो 
এখন জল x1 পরিমাণ আছে তাহলে p1 x1 জল প্রোভাইড করবে এবং ইথাইল অ্যালকোহল যেহেতু উদ্বায়ী তাই পুরো বাষ্পচাপের মধ্যে ইথাইল অ্যালকোহলও তো কন্ট্রিবিউশন থাকবে এবার ইথাইল অ্যালকোহল যখন 100% থাকে তখন p20 ভেপার প্রেসার কন্ট্রিবিউট করে তাহলে ইথাইল অ্যালকোহল নরমালি এখন তাহলে কতটা কন্ট্রিবিউট করবে x20 কন্ট্রিবিউট করবে x2 p20 কন্ট্রিবিউট করবে সুতরাং কোন একটা বিশুদ্ধ দ্রাবকের মধ্যে মাইন্ড ইট নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন একটা বিশুদ্ধ দ্রাবকের মধ্যে আমরা যদি উদ্বায়ী দ্রাব যোগ করি অর্থাৎ ভোলাটাইল সলিউট অ্যাড করি সে ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রবণের বাষ্পচাপ হবে বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপ ইনটু ওর মূল ভগ্নাংশ প্লাস বিশুদ্ধ দ্রাবের বাষ্পচাপ ইনটু ওর মূল ভগ্নাংশ এই যোগফলটার সঙ্গে সমান অর্থাৎ যখন তোমার পিওর সলভেন্টের মধ্যে তুমি ভোলাটাইল সলিউট অ্যাড করছো তখন তোমার দ্রবণের বাষ্পচাপ কিন্তু দ্রাবকের বাষ্পচাপ এবং দ্রাবের বাষ্পচাপ মানে সলভেন্ট এবং সলিউট দুজনের কন্ট্রিবিউশনের ওপরেই ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ দেখো আমি ঠিক একটু আগেই তোমাদের বলেছিলাম যে হানড্রেড পারসেন্ট যদি জল থাকতো তাহলেও ভেপার প্রেশার দিত পি ওয়ান কিন্তু এখনও তো হানড্রেড পারসেন্ট নেই ও এক্স ওয়ান রয়েছে তাহলে এক্স ওয়ান ইন্টু পি ওয়ান ও এখন প্রোভাইড করবে হানড্রেড পারসেন্ট ইথাইল অ্যালকোহল থাকলেও প্রোভাইড করতো পি টু তাহলে এখনও হানড্রেড পারসেন্ট নেই এখনও এক্স টু পরিমাণ রয়েছে তাহলে এক্স টু ইন্টু পি টু ও এখন প্রোভাইড করবে তাহলে দ্রবণের মধ্যেই দুজনেই যদি প্রোভাইড করে তাহলে দ্রবণের বাষ্পচাপ কী হবে এর জলের বাষ্পচাপ প্লাস ইথাইল অ্যালকোহলের বাষ্পচাপের সঙ্গে সমান আগের ক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড যেহেতু কোনো বাষ্পচাপ দিতে পারেনি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইডের বাষ্পচাপ যেহেতু শূন্য ছিল তাই এই পার্টটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম এই পার্টটাকে আমি ধরিনি কারণ বিশুদ্ধ এনএসি মানে বিশুদ্ধ এনএসিএলের বাষ্পচাপ মানে পি টুটা জিরো ছিল তখন তাহলে পি টু জিরো মানে এই পার্টটা তোমার পুরোপুরি জিরো হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ইথাইল অ্যালকোহল তো আর তোমার নন ভোলাটাইল নয় বিশুদ্ধ অবস্থায় ইথাইল অ্যালকোহলের তো বাষ্পচাপ আছে তাই জন্য আমাদের এক্সপ্রেশনটা এখন গিয়ে এই রকম দাঁড়াল কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা চলে আসব নেক্সট গ্রাফ আমরা একটা গ্রাফ এক্সপ্লেন করব আমি এই জায়গাটা ক্লিন করছি আমরা ভেপার প্রেশার মনে করো আমরা রাউলস ল অনুযায়ী তাহলে কি পেয়েছি যে পি ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান ইন্টু পি ওয়ান জিরো তাই তো তাহলে আমি যদি এই দিকটায় এক্স ওয়ান প্লট করি আর এই দিকটায় যদি আমি পি প্লট করি তাহলে হিসেব মতন আমার গ্রাফটা কি হওয়া উচিত দেখো এটা আমার ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স এই ফর্ম্যাটে আছে অর্থাৎ মূল বিন্দু আমি একটা সরল রেখা পাওয়া উচিত আমাদের তাই তো কারণ পি ওয়ান মানে তো বিশুদ্ধ জলের বাষ্পচাপ বা বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপ সেটা হচ্ছে যে কোনো দ্রাবকের ক্ষেত্রে যেমন জল নির্দিষ্ট উষ্ণতায় জলের বাষ্পচাপ কিন্তু নির্দিষ্ট কনস্ট্যান্ট তাহলে এই যে আমাদের পি ওয়ান জিরো এটা বিভিন্ন লিকুইডের ক্ষেত্রে একটা ধ্রুবক রাশি একটা কনস্ট্যান্ট প্যারামিটার তাই জন্য আমি এইটা বাদ দিলে যদি আমি পি আর এক্স ওয়ানকে প্লট করি তাহলে আমি ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স ফরম্যাটে এরকম একটা মূল বিন্দুগামী অর্থাৎ একটা স্ট্রেট লাইন পাবো মানে পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন তাই তো এইবারে তাহলে দেখো আমি একটা গ্রাফ খুব সুন্দরভাবে প্লট করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব আমি এই জায়গাটা ক্লিন করছি ধরো জল আর ইথাইল অ্যালকোহল মিলে আমরা একটা দ্রবণ বানিয়েছি से क्षेत्र में ड्रोबणर जो बाष्पचाप पे से हे एक्स वान इंटू पी वान जिरो प्लस एक्स टू इंटू पी टू जिरो जेखने यो विषय के पी वान धरे निचि ओके और यही पुरो विषय के पी टू धरे निचि সুতরাং মানে আমি কি ধরে নিলাম পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান ইন্টু পি ওয়ান জিরো পি টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু ইন্টু পি টু জিরো ক্লিয়ার আমরা এই দুটো জাস্ট ধরে নিয়েছি ওকে আশা করি কারো কোনো অসুবিধা নেই 
এবার আমি কি করছি আমি একটা গ্রাফ প্লট করছি দেখো গ্রাফটা আমি এইভাবে প্লট করছি তোমাদের সুবিধার জন্য তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি বাকি পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে দিই এই পি ওয়ানটা হচ্ছে আমার কার জন্য দ্রাবক বা সলভেন্ট এই পি টুটা আমার কার জন্য দ্রাব বা সলিউট এবার মনে করো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু অলওয়েজ ওয়ান হবে কারণ এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ আর এক্স টু মানে হচ্ছে দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ তাহলে এই দুটো মূল ভগ্নাংশ যোগ করে সেই যোগফলটা আমার এক আসবে কারণ কারণ এই দুটো যোগ দুটো ভগ্নাংশ যোগ করে আমি কি পাচ্ছি সমগ্র দ্রবণটা পাচ্ছি টোটাল সলিউশানটা পাচ্ছি তাই এই দুটো ভগ্নাংশ যোগ করলে আমার যোগফল কত হবে ওয়ান হবে অবশ্যই ওকে এইবারে বিষয়টা দেখো মনে করো আমার এই যে পয়েন্ট আমি এই দিকটায় প্লট করা করছি হচ্ছে পি ওয়ান ওকে এবং এই পয়েন্টে আমার এক্স ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে এক্স টু এর ভ্যালু কত হবে ওয়ান এবং এক্স ওয়ানটা এই দিকে বাড়ছে বাড়তে বাড়তে এই পয়েন্টে গিয়ে আমার এক্স ওয়ানটা হয়ে গেল ওয়ান এক্স টুটা হয়ে গেল জিরো দেখো আমি কেন এইভাবে লিখলাম কারণ এই দুটো যোগফল আমাকে এক দেখাতে হবে ওয়ান দেখাতে হবে এই পয়েন্টে যদি আমার এক্স ওয়ানের ভ্যালুটা জিরো হয় তাহলে এক্স টুয়ের ভ্যালুটা তো অবশ্যই ওয়ান হবে কারণ তার নাহলে দুটো যোগফল ওয়ান হব এক হচ্ছে না বাড়তে বাড়তে এক্স ওয়ানটা বাড়তে বাড়তে এই জায়গায় ওয়ান হয়ে গেল আর এক্স টুটা কমতে কমতে এই জায়গায় জিরো হয়ে গেল তাই তো আচ্ছা আমি এই জায়গাটাকে এই এটাকে প্লট এটাকে মুছে দিচ্ছি এই দিকটায় আমরা প্লট করি চলো ভেপার প্রেশার এবার সবার প্রথম আমরা প্লট করছি পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান ইন্টু পি ওয়ান জিরো অর্থাৎ এটা একটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা মূল বিন্দুগামী মানে কি যেখানে এক্স ওয়ানের মান শূন্য এবং ভেপার প্রেশারের মান শূন্য এক্স ওয়ানের মান শূন্য এবং ভেপার প্রেশারের মান শূন্য কোথায় এই বিন্দুতে সুতরাং এই রেখাটা যদি তুমি প্লট করো এই রেখাটা তোমার এই রকম মূল বিন্দুগামী হবে তাহলে এই যে তুমি রেখাটা পেলে এই রেখাটা তুমি কার জন্য পেলে পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান ইন্টু পি ওয়ান জিরোর জন্য পেলে ক্লিয়ার কারণ তোমার পি ওয়ান মানে হচ্ছে ভেপার প্রেশার যেটা তোমার ওয়াই অ্যাক্সিসে অলরেডি আমি প্লট করে রেখেছি এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ আর পি ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপ বা ভেপার প্রেশার অফ পিওর সলভেন্ট তাহলে তুমি একটা জিনিস দেখো যে এই এই রেখাটা আমার একটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা হবে বা এমন একটা স্ট্রেট লাইন আমি পাবো যেটা অরিজিন দিয়ে পাস করবে তাই তো তাহলে অরিজিন মানে কি যে পয়েন্টে আমার পি ওয়ানটা শূন্য হবে এবং এক্স ওয়ানটা শূন্য হবে তাহলে পি ওয়ান শূন্য আর এক্স ওয়ান শূন্য তো আমার এই পয়েন্টে তাহলে আমি এটা দিয়ে বাড়িয়ে দিলাম বোঝা গেল একই রকমভাবে যদি আমি পি টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু ইন্টু পি টু জিরো প্লট করি তাহলে লাইনটা আমি কি পাবো এক্স টু মানে আমার এই পয়েন্ট তাহলে আমার এই পয়েন্ট থেকে আমি এই একটা লাইন পাচ্ছি এই একটা লাইন পাচ্ছি এবার তুমি বলবে যে একই গ্রাফের মধ্যে দুটো কেন প্লট করলেন প্লট করলাম তার কারণ আমার দরকার আছে আমি এই দুটো গ্রাফকে আলাদা আলাদা করে প্লট করতে পারতাম কিন্তু আমার যখন আমি একটা দ্রবণকে ব্যাখ্যা করছি দ্রবণের ক্ষেত্রে তো আমাকে দুটোকে আলাদা আলাদা রাখলে হবে না দ্রবণের গ্রাফটা বোঝানোর জন্য তো আমাকে দুটো গ্রাফকে একসঙ্গে বোঝাতে হবে তাই জন্য আমি কিন্তু এইভাবে এটাকে প্লট করেছি ওকে তাহলে দেখো পি টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু ইন্টু পি টু জিরো এটাও একটা মূল বিন্দুগামী রেখা সরি এটাও একটা এটাও একটা এটাও একটা আমার মূল বিন্দুগামী সরল রেখা অর্থাৎ এই রেখার ক্ষেত্রে আমার ভেপার প্রেশার মানে পি টুটা হবে শূন্য এবং এক্স টুটা হবে শূন্য 
অর্থাৎ আমি যদি প্লট করি আমার ভেপার প্রেসার যদি এই দিকে বাড়ে আমার ভেপার প্রেসার তো এই দিকেও বাড়ছে তাহলে এই পয়েন্টে আমার ভেপার প্রেসার শূন্য আছে এবং এক্স টু এর মানটাও আমার এই পয়েন্টে শূন্য সুতরাং এই লাইনের জন্য আমি এই গ্রাফটা পাচ্ছি ক্লিয়ার কোনো অসুবিধা নেই এবার আমি এই দিকটা একটু মুছে দিচ্ছি এই এইটা একটু মুছে দিচ্ছি এবার তোমরা একটা জিনিস খুব সিম্পলি দেখো তাহলে এই গ্রাফটা আমরা কোন লাইনের জন্য পেলাম পি টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু ইন্টু পি টু জিরো এই লাইনের জন্য পেলাম এবার এই যে লাইনটা ব্ল্যাক দিয়ে যেটা এঁকেছি সেটা এই বিন্দুতে কাট করেছে এই বিন্দুতে আমি যদি মূল ভগ্নাংশটা দেখি মূল ভগ্নাংশটা আমি কি দেখতে পাচ্ছি এক্স ওয়ানটা ওয়ান আর এক্স টুটা জিরো অর্থাৎ আমার দ্রাবক আছে হানড্রেড পারসেন্ট কিন্তু দ্রাব নেই সলভেন্ট আছে হানড্রেড পারসেন্ট কিন্তু সলিউট নেই যেহেতু আমার এক্ষেত্রে সলভেন্ট হানড্রেড পারসেন্ট আছে সলিউট নেই তাই জন্য আমরা এই পয়েন্টে যে ভেপার প্রেশার পাচ্ছি এই পুরো ভেপার প্রেশারটাকেই আমরা কিন্তু বলতে পাচ্ছি পি ওয়ান জিরো ভালো করে বোঝো পুরো বিষয়টা দেখো আমার লাইনটা কি পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান ইন্টু পি ওয়ান জিরো এবং এই যে এই যে পয়েন্টটার কথা আমরা বলেছি সেই পয়েন্টে আমার এক্স ওয়ানের ভ্যালু কত ওয়ান অর্থাৎ এক যেহেতু আমার এক্স ওয়ানের ভ্যালু এক তাহলে তুমি যদি পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান বসিয়ে দাও তাহলে তুমি পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কি পাচ্ছ পি ওয়ান জিরো অর্থাৎ ভেপার প্রেশার সমান সমান পি ওয়ান জিরো সুতরাং এই যে পি ওয়ান এই যে পয়েন্টে তুমি যে প্রেশারটা পাচ্ছ এটা হচ্ছে তোমার পিওর সলভেন্টের ভেপার প্রেশার বোঝা গেল ঠিক একই রকমভাবে এই লাইনটা বাড়তে বাড়তে এই যে পয়েন্টটা এসে কাট করেছে এই পয়েন্টটায় তুমি মূল ভগ্নাংশটা ভালো করে দেখো এখানে তোমার সলভেন্ট শূন্য সলিউড হানড্রেড পারসেন্ট অর্থাৎ এই যে ভেপার প্রেশারটা তুমি পাচ্ছ এই ভেপার প্রেশারটা তোমার অ্যাকচুয়ালি কি পি টু জিরো ক্লিয়ার সুতরাং এই যে পয়েন্টটা আমি পাচ্ছি এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি পি ওয়ান জিরো পয়েন্ট আর এই পয়েন্টটা আমার অ্যাকচুয়ালি পি টু জিরো পয়েন্ট বোঝা গেল তো ক্লিয়ার হয়েছে আরো একবার বলে দিচ্ছি দেখো খুব ভালো করে দেখো আমি এখানে জল আর ইথাইল অ্যালকোহল নিয়েছি দুজনেই ভোলা টাইম তাহলে রাউলস ল অনুযায়ী ইকুয়েশনে দুজনেরই কন্ট্রিবিউশন থাকবে তা আমি সলভেন্টের যে কন্ট্রিবিউশন সেটাকে পি ওয়ান ধরে নিয়েছি পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এইটা মানে এই পুরোটাকে পি ওয়ান ধরে নিয়েছি আর এই পুরোটাকে পি টু ধরে নিয়েছি এবার আমি একটা গ্রাফ প্লট করেছি গ্রাফটা কিভাবে প্লট করেছি গ্রাফটা দুদিক থেকেই প্লট করেছি এই দিকগুলোতে আমরা ভেপার প্রেশারটাকে রেখেছি আর এই পয়েন্টটায় আমার এক্স ওয়ানটা হচ্ছে শূন্য তাহলে এক্স টুটা আমার ওয়ান হবে কারণ দুটো যোগফল আমাকে এক দেখাতে হবে ক্লিয়ার এই পয়েন্টে আমার এক্স ওয়ানটা ওয়ান তাহলে এক্স টুটা শূন্য অর্থাৎ এক্স ওয়ানটা জিরো থেকে বাড়তে 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 এখানে ওয়ান হয়ে গেছে আর এক্স টুটা ওয়ান থেকে কমতে 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 এখানে জিরো হয়ে গেছে অর্থাৎ খুব পরিষ্কারভাবে আমি দুটো পয়েন্টকে যদি ডিফাইন করতে চাই এই পয়েন্টে আমার যা আছে পুরোটাই সলিউট অর্থাৎ এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার হানড্রেড পারসেন্ট সলিউটের পয়েন্ট আর এই পয়েন্টে আমার যা আছে পুরোটাই হচ্ছে সলভেন্ট সলিউট জিরো সুতরাং এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার হানড্রেড পারসেন্ট সলভেন্টের পয়েন্ট ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা প্রথমে প্লট করছি পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান ইন্টু পি ওয়ান জিরো তাহলে এটা আমাদের একটা ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স ফরম্যাটের লাইন ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স ফরম্যাটের লাইন এটা একটা তাহলে আমার ওয়াইতে কি আছে ভেপার প্রেশার আর এটা হচ্ছে আমার এক্স তাহলে যখন আমার এই দুটো শূন্য হবে সেই পয়েন্টটা হবে এর জন্য অরিজিন তাহলে দেখো এই পয়েন্টে আমার এক্স ওয়ানটা শূন্য এবং ভেপার প্রেশারও শূন্য সুতরাং এই লাইনটা আমার এইভাবে ক্রস করলো একই রকমভাবে তুমি যখন এই পয়েন্টটা এই লাইনটা প্লট করছো তখন পি টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু ইন্টু পি টু জিরো অর্থাৎ যে পয়েন্টে তোমার ভেপার প্রেশার শূন্য এবং এক্স টু শূন্য এই লাইনটা সেই পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে তাহলে এক্স টুটা শূন্য আমার কোন পয়েন্টে এই পয়েন্টে তাই জন্য লাইনটা এখান দিয়ে পাস করলো ক্লিয়ার এবার এই যে লাইনটা মানে প্রথম লাইনটা গিয়ে এখানে এই পয়েন্টে কাট করেছে এবং আমরা জানি যে এই পয়েন্টে যেটা ভেপার প্রেশার পাবো সেটা আমার হানড্রেড পারসেন্ট সলভেন্টের জন্য ভেপার প্রেশার কারণ এই পয়েন্টে আমার সলিউড কিছু নেই সলিউড শূন্য আছে সুতরাং আমরা তো জানি যে হানড্রেড পারসেন্ট ভেপার প্রেশার মানে 
100% vapor pressure mane actually ki p10 ami ektu bhul likhechi ei ei jayga gulo 100% vapor pressure mane ki p10 tai to sutorang ei point ta hocche amar p10 point আর 100% যখন এইটা যখন এই দিকে আসছে এই এখানে যে পয়েন্টে কাট করছে এখানে আমার পুরোটাই তো সলিউট সুতরাং এই ক্ষেত্রে যে ভেপার প্রেসারটা তুমি পাচ্ছ সেই ভেপার প্রেসারটা 100% সলিউটের জন্য ভেপার প্রেসার অর্থাৎ এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার p20 পয়েন্ট ক্লিয়ার এই অবধি এবার আমি উপরটা একটু মুছে ক্লিন করছি লাস্ট আমি এবার সলিউশনের জন্য লাইনটা তাহলে কি হবে সেটা দেখাবো देखो, दो तो कंडीशन हमें निभो। When ग्राफ टा लिखा पर नीचे टा तुमना लिख बे इक्वेशन टा एक बार लिखे निभे, लिखे लिख बे। When x one is equal to one, तले x one जो दी one होए, तले x two is equal to कोतो अबे zero, तले शुतुरा, हमारी एक्सप्रेशन टा क्यों हो जाच्चे? P is equal to, हमें जो दी यही रोबोने इक्वेशन टा रखे चे बोश आई, one into p one zero 0 into p2 0 तले is equal to q हो जाच्छे p1 0 और थात जोदी तुमी एई condition टा apply करो solution एर खेट्चे तो अकोन तुमा line टा कोन point दिये पास करच्छे p1 0 point दिये पास करच्छे आपार एकी रखों भावे तुमी दू नम्बर condition apply कोच्छो when x1 is equal to 0 x2 is equal to 1 तो अकोन तुम्हार p is equal to की होई जाच्छे 0 into p10 plus 1 into p20 that is equal to p20 शुतुरां तुम्ही जोदी एई condition टा apply करो तो अकोन तुम्हार solution एट जोनो line टा कोन बिंदु दिये pass कोर्छे एई बिंदु दिये शुतुरां आमी देखते बाच्छी जेभाब आमना class 10 ने graph plot कोर्ताम जे आक्टा equation देवा आचे शेक অন্য একটা ভ্যালু y এর বার করে নিলাম এইভাবে দুটো পয়েন্ট তাহলে আমরা কি দেখছি দ্রবণের ক্ষেত্রে যে লাইনটা হবে সেই লাইনটা এই দুটো বিন্দু দিয়ে পাস করছে অর্থাৎ এই যে লাইনটা আমরা পেলাম এই লাইনটা আমরা কার জন্য পেলাম এই লাইনটা আমরা দ্রবণের এই এক্সপ্রেশনটার জন্য পেলাম কি বললাম বোঝা গেল সুতরাং এই যে লাইনটা আমি প্রথম প্রথম যে ব্ল্যাক দিয়ে লাইনটা পেয়েছি এটা হচ্ছে আমার পিওর সলভেন্ট जिता रेड दिए पेची शेटा होच्छे आमार प्योर सॉल्यूट आर ए ए ओपोरे रेड दिए लाइन टा आम्रा पेला होच्छे सॉल्वेंटेज जो बोझा गलो क्लियर ताहोले आम्रा राउल्स मने बास्पोचाप तौरोलेर बास्पोचाप शंकरान तो राउल टे दुटो शूत्रो पोल्लम एवं সেই রিলেটেড গ্রাফটা আমরা এক্সপ্লেইন করলাম আজকের ক্লাস এই অবধি থাকবে তোমরা গ্রাফটা বাড়িতে ভালো করে পড়ো পড়ে তোমাদের যেখানে যেখানে অসুবিধা যেখানে সমস্যা হচ্ছে সেটা তোমরা আমাকে বলো আর হ্যালো আলকেন হ্যালো আরিনস এর যে एग्जाम সেটা 16th অফ জুলাই অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি তার কারণ আমার শরীর ভালো নেই क्वेश्चन এখনো আমার তৈরি করা হয়নি আমার আরেকটু সময় লাগবে তো तार जोनो तुम्हादेर पुरी खा टा माने हेलो एल्केन हेलो अरिनेर जिता कंप्लीट पुरी खा शे ही पुरी खा टा तुमना सिक्सटीन्थ ऑफ जुलाई देवे क्लियर आज के क्लास ये ओब्दी थैंक यू